dlaczego uważasz, że pogodne przywództwo w zarządzaniu akurat jest kluczowe dzisiaj dla współczesnych liderów? Tutaj dla mnie dużą inspiracją był Michael Gerber, który gdzieś tam w swoich książkach do, do przedsiębiorców napisał gdzieś tam w jakimś zakończeniu czy na marginesie, że jak chcesz mieć uporządkowaną firmę, jak chcesz, żeby wszystko dobrze działało, jak tarmosisz się z rzeczywistością i, i próbujesz cały czas wszystko naprawiać, to spójrz do swojego wnętrza, bo prawdopodobnie jak się uporządkujesz w środku, to będziesz miał firmę uporządkowaną, a jak masz bałagan w firmie, to jest duże prawdopodobieństwo, że masz bałagan wewnątrz. I to, i to, 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 gdzieś, miałem, to gdzieś miałem w tyle, w tyle głowy. A w praktyce oznacza to, oznacza to to, że patrząc na moich klientów i patrząc na moich znajomych, patrząc też poniekąd na siebie, to widzę, że tak naprawdę przystanąć, poukładać się, czy spędzić chwilę na początku dnia nad, nad, nad jakimś wyluzowaniem, nad, nad wyciszeniem się, to jest ogromna inwestycja w to, żeby, żeby skutecznie zrobić biznes. Ja podobnie jak ty też pracuję z kadrą kierowniczą, z liderami, mam takie też wrażenie, że Polscy menadżerowie, liderzy mają bardzo dobre, w sumie bardzo dobre przygotowanie narzędziowe do pracy. Potrafią bardzo fajnie wymagać od ludzi, zbierać, analizować różne mierniki, KPI, definiować standardy pracy, procesy, ale trochę brakuje takiego właśnie przygotowania od środka, o którym mówisz. 